Okay, so um, exam 2, project 3, task 1. Okay, so display the costs worksheet. Ito yung, meron tayo tatlong worksheet dito. Profits, costs, and chart. So i-display daw natin yung cost worksheet in page break preview. Then mag-insert tayo ng page break between row 20. Ito yun, si row 20, Cracker Jack. And row 21, Raspberry Chocolate. So, sa pagitan nila, sa gitna nilang dalawa, mag tayo ng page break. And then, leave the worksheet in page break preview. So, hayaan lang daw natin siya naka-page break preview. <clears throat> so, una, dito muna tayo. Display the cost worksheet in page break preview. So, pupunta ka ng cost worksheet. So, make sure naka-select naka ka na kay costs worksheet. And then, punta tayo kay page layout group. And then, may nakalagay dito, breaks. Ay, sorry. Wait lang. View muna tayo pala. View tab. And then, page break preview. Yun. Okay, so, zoom in ko lang. And then, mag insert daw tayo ng page break between row 20 and row 21. Yan. So, pupunta tayo ng page layout dito pa lang. Okay. And then, breaks. So, maglalagay tayo ng break sa tw between 20 and 21, di ba? So, tandaan nyo, no, pag naglalagay kayo ng page break, yung page break na yon ay mapupunta sa taas kung saan mo siya nilagay. So, since ang page break ay ilalagay natin between row 20 and 21, dito ako mag insert or magse-select kay row 21. Kasi pag naglagay ako ng page break, mapupunta siya sa taas niya. Which is, mapupunta na siya sa gitna ni 20. Saka na 21, di ba? So, i-select ko si row 21 and then breaks, drop down and then insert page break. Yun, insert page break. Ayan. Then, zoom out ko para makita natin. Ayan. So, page 1 ay yung page break natin. Ah, yung blue na yan. Then, page 2. Diba? So, yung page break ay naka-insert na between 20 and 21. So, yun ang tatandaan ninyo, yung page break na nilalagay natin, lagi siyang napupunta sa taas kung saan ka nakaselect, kung saan mo siya in-insert. Then, mark completed. Task 2. Use a built-in Excel feature to copy all the format. Ay, by the way, task 1 daw sa believe the worksheet in page break preview. So, hindi ko na siya babaguhin. So, nakaganyan lang siya, naka-page break preview lang siya. So, task 2. Use a built-in Excel feature to copy all the formatting to... Uh, of the cell range A2 to G2 on the profits worksheet and apply that formatting to cell A2 on the cost worksheet. So, ikakopy natin yung formatting. Okay, hindi natin ikakopy yung text pero kokopyahin natin yung format meaning, yung design niya, yung kulay, yung font style, font size. Okay? So, nasan daw yung ikakopy natin na kay profits? Ayan. <clears throat> na kay profit. So, asa ba yung A2 to G2? Ayan. A2 to G2, nakamerge siya, nakamerge. Ayan, no? nakamerge. So, ang gagawin natin, kay home tab, kay clipboard group, gagamit tayo ng format painter. Ito yung pang ng format, pang copy ng formatting. So, make sure nakaselect na tayo kay uh, A2 to G2, nakamerge. And then, uh, click lang natin si format painter. And then, punta tayo kay cost Ayan, si cost naka-page break preview pa. So, zoom in lang tayo para mas makita. So, pag ganito yung mouse mo, ayan, ganyan yung cursor mo, ibig sabihin, naka-copy naka, naka copy ka sa formatting. No? So, i-apply daw natin siya kay A2 ng cost. So, asan si A2? Ito si A2, which is hindi naka-merge. So, pagkakilik ko yan, <coughs> sorry, ayan. So, ayan, nakapi natin, or pinaste ko yung format na mayroon si profits dito kay A2 to G2. Ginaya niya. So, yun yung function ng format painter. Then, mark completed. Task 3. On the chart worksheet, include daw natin si total profit data on the flavor expense expenses, income, and profit chart. So, ito yun na si expense, income, and profit chart. So, gagawin natin, i-right click mo lang siya, and then select data. And then dito, kaya sa dialog box natin, i-check lang natin si total profit. Okay, bakit? Asan ba si total profit? 
ayun, include lang natin siya dito kasi naka-include siya, included na pero hindi lang naka-check, parang naka-hide siya ganun. And then i-check natin. So ayun na, lumitaw na si then i-okay natin. So yun, included na si total profits. Total profit data. Then mark completed. <coughs> Task 4. Filter daw natin yung profits worksheet to display only flavors with total profit that are above above average. So, gagamit po tayo ng filtering dito. Hindi si sort and filter na nandito sa home tab. Ano? If you filter natin yung table. So, tandaan, ang filter button ay nandun sa may column header ng table. So, ito yung ating column header. May mga, may mga, ano, may mga filter button kada column. Okay, kada column. So, ang fi-filter natin si total profit. So, lahat lang daw ng above average. So, click natin si filter ng total profit worksheet. And then, number filters. And then, i-click natin yung above average. So, yan. Na-filter na yung table ng above average lang. At dito kay total profit. Then, mark completed. Task 5. Okay, so i-group daw po natin si Profits, Cost, and Chart Worksheet. And change the tab color to Pink Accent 4. So, paano ba tayo nag-group? So, basic lang yan. So, una kay Profits, then i-hold mo yung control button sa keyboard. And then, saka mo i-click yung mga chart. Ay, mga chart tuloy. Yung mga worksheet tab. Yan. So, nakaselect na ako sa tatlo. And then, right-click. And then, tab color. Ano sabi sa instruction? Pink accent 4. So, baka itong pink. Ayan, pink accent 4. Ayan, so naging pink na yung tab color. And then, mark completed. Then, great project. Ayan, so next. Next.